でも周りの人は誰も助けてくれなくて、うん、でそいつが警察呼ぶっていうしてでこうちらがちょっとスローダウンさ向こうがこうちょっと追い抜かしてきた時に「You got change」って言ってきて「うん、でお金ある?」まあ、プレイヤーというよりはジャッジで呼ばれることの方が今多いと思うんだけど、はい、自分の中のジャッジの仕方があるまずは第一に絶対フェアであることです、うん、もう好みでは絶対にジャッジしないです、はい、たまにジャッジって好みやもんなっていう人いると思うんですけど、はいはい、もうほんまにそういうやつジャッジ席座んなって思いますし自分がこのスタイル好きやからやったらもうバトルなんかせんとこの人好きやからこの人優勝でってもう踊る前から決めていいわけじゃないですか<笑>まあそれやったらもうジャッジいらんけどそうそうでしょ、うん、やったらもうどのスタイルでもちゃんと受け入れて、うんその人がその人らしく輝いた瞬間をジャッジするっていうのが絶対根底にあると思うからもうどんなスタイルでもフェアに見るっていうのが絶対的なポリシーですでこれ私もフェアになりたい病やなって思ったことがあるんですけど私あのインドに初めて呼ばれた時に、うん、私一人ジャッジやったんですよで多分予算の関係で3人とか呼べなくて、はい、そこで一人ジャッジそうなんですよ怖っでフライヤー見てしーちゃんしか書いてなかったから「うん、え一人なん?」ってなって、うんあ「ごめんなさいお願いします」みたいになって「うん、もうマジか」ってなりながら、うん「来年からちゃんと3人呼んだ方がいいよ」っていうのだけ言って始まったんですけど、うん、始まる時に肩から血流してる b ボーイとすれ違って「はいえ、血出てるけどってなってその付き添いの人とかが「ああの子らスラム出身の子やねん」みたいな練習場所ないしコンクリートのガタガタのとこで練習してるからあれ多分今血ついてるんじゃなくて普段の練習の血が固まってるだけみたいなおお、はいはい、着替えもないから服もないし、うん、心配せんでいいよって言われて「うん、え心配しかない」ってなるじゃないですかでえー、って思いながら、まあ、その時はやっぱスラムの子って大変なんやなみたいな、うん、バトル始まって、うん、でめっちゃうまかったんですよその子ら、はい、多分中学生高校生とかぐらいなんですけど、うん、若くてすごい勢いもあってうまくて、うん、いいなこの子らって思ってたんですけどまずソロバトルがあって。うんうんでソロバトルのベスト4までスラムの子が上がって負けちゃったんですよね、準決で。で、私のところに来て、ベスト4は賞金がありますかって聞いてきたんですよ、ベスト4はないと思うよみたいな言ったときに、見たこともない表情をされて、ほんまに初めて見る人間の表情やったんですよ、えこれって、賞金もらえへんかったら、この子ら生きていかれへんってことって思ってで、その付き添いの子に、スラムの子って今日賞金取られへんかったらどうなのって聞いたら、あーみたいになって、うんまあ、あの子ら家族養うために今日かけてきてるからほんまに本気で来てるねんけど、まあ、まだクルーバトルも残ってるし別になんとかなるよみたいなこと言われて、うん、えなんやろうと思ってまあでもだからといって勝たせるわけにもいかへんそうそうなんですよ、うん、でそれでそっからすごい考え出してしかも私一人ジャッジなんで、うん、私のこの上げる手で誰かを殺してしまうかもしれへんってことって思ったんですよ、うんうんうん、ちょっっとパニックになててきて、うんうんうんもう泣きそうになってきていやそうやろな俺もその立場やったらもうきつすぎてそうでしょやりたくないごめんなさいって言いたいよほんまに無理ってなったから、うん、とりあえずこうバトル切りのいいところで、うん、MC の人にちょっと気分悪いんで休憩させてくださいって,って、うん、そうなんやトイレに泣きに行って<笑>ちょっともう今考えても<笑>泣きそうなんですけど<笑>いやすごい経験してるそうなんです人を殺すかもしれないと思って自分のジャッジで,でそれでトイレ行ってパニックっていうか、うん、どうしようみたいななっててでその付き添いの子が来てくれて「しーちゃん大丈夫?」みたいな「かすき私が楽になるようなこと言ってくれたけど、うん、ほんまはあの子ら死ぬんやろ」みたいな、うん「生きていかれへんやろ」みたいな感じになって「うん」みたいな言われて「マジで?」みたいな。でも、うんあの,あの子らスラムでパフォーマンスとかもしてるし、うん、今までこの大会なくても生きてこれてたから、うん、そんなしーちゃんが考えることじゃないって言われたんですけど、うん、そんな目の当たりにしたら考えるじゃないですか、うん、で私ちょっと今日ジャッジできるか分かりませんって言って殺したくないんでみたいな、うん、もうイベントがもう困るから、うん、もうほんまどうしようと思ってでも今までジャッジは絶対フェアにってやってきたから、うん、勝たすわけにもいかんしねこれ勝たさなあかんのかなって考えて。うんうんでもとりあえずはジャッジしーちゃんじゃなくて、うん、もう渡壁志保として、うん、今日のギャラと持ってきたお金全部あの頃に渡そうと思ったんですよもし負けたら、はいはいはい、賞金取られへんかったらそしたら生きていけるじゃないですか、うん、あそうしたらいいやんと思って、うん
で気分が楽になって、うん、明日できるわと思ってもうとにかくフェアに行かない何がなんでもと思って、うんうん、それでジャッジスタートして、うん、普通にもうフェアにと思って、うん、もう頭の中クリーンして始めたんですけど、うん、決勝まで上がったんですよ、うん、そのこれはクルーバトルで、うんうん、相手がインド中のうまい子ばっかり集めたインドオールスターズそうそうですねもう,うまい子らばっかりのチームで、うん、相手はそのイスラムの子らで。うん普段いつもみんな練習してる子で、うん、初めてのクルーバトルやったんですよ、うん、そのニューデリーの中で、うん、みんなバトルの仕方分からへんから、うん、コマンドとかじゃないのに、うん、今一人出たら、うん、終わったのにもう一回一人出るとか、うん、もうわけ分からんバトルの仕方してたんで、はいはい、何回も私がマイク取って、うん、スタッフサッポーって言って止めて。うんうん You can do this みたいなこの連続では出られへんねんみたいな一回出たら引っ込んで次こっちやからみたいな感じでバトルの仕方説明しながらすごいなバトル進んでてカオスやったんですよもう全員生えたかってるし私も3匹ぐらい生えたかっての状態で「はいもう一回スタート」みたいな「はい待て待って」みたいな感じで何回もやってチーム力がそのスラムのコーラ毎日一緒に練習してるからダントツすごくて。無事優勝できたんですよでもよかったと思って人を殺さずに済んだみたいなでもこんな殺すかも知らんっていう場面でも私はフェアでいたいんやでもでも自分で聞くみたいなやけどと同時にジャッジってやっぱそうじゃないとあかんと思ってそこがもうすごいジャッジの席に座るっていうことに対しての覚悟ができた日っていうかこのままでいようって思いましたなるほど病気やなと思ってでもそれまでも全然そうやったやろそうですでもそんな人殺すかもしれんと思ってジャッジしてないんで<笑>フェアになろうとはしてたんですけどここまでとはと思いましたうもう一生忘れないですねあの時の恐怖それはもうちょっとすごすぎるなこの後にインド中のオールスターズが負けて、うん、えーみたいな、うんいう空気もあったし、うん、でもスラムの子の方がめっちゃ良かったから、うん、わーっていう空気もあって、うん、いろんな気持ちでこう帰りだしたんですよ、うん、お客さんが表彰式みたいな、うん、とかもうミントバーっとみんな帰りだしたから、うん、インド人待てって言って、うん、戻ってこいみたいな感じでもう一回マイク取って、うん、こうやって頑張った人たちを最後まで叩いてくださいってそれがイベントですダンスバトルでこういうことですみたいなみんな拍手してくださいみたいなでなんでこっちが勝ったかっていう理由とかも説明して。うんうんでダンスは技術じゃなくてもうフロムハートやから心で踊るものやから気持ちやからダンスはみたいなこと言ったらもうそうバーって拍手になってそニューデリーの師匠にフェアジャッジ賞っていう賞をもらっておお<笑>謎の素晴らしい<笑>俺なんかもう誇りに思うわあっホンマですごい行動力普通折れるで心だってソロバトルも全部一人でそうなんですよ日本のビーガール C ちゃんが初めて行くインドでそれをさばいてんねやろ途中でそんなん聞いて殺すかもしれんと思いながらようやったなでもすごい経験ですね勉強になりましたすごいすごいとしか言えないありがとうございます将来海外に行きたいとか移住したいとかそんな全くないんです全くない日本ラブなんで日本ラブやねんな旅行がベストですね。なるほど。私的には。もうこれ以上もいかもないというか。<笑>自分を救ってくれたものでもあるし。自分を傷つけたものでもあるし。でもなんかあって当たり前やけど、なかったらほんまに困るし。家族みたいなもんですかね。普通に生活の一部であるのが今は当たり前なんですけどでもコロナ始まって今までやってたことが普通じゃなくなったからありがたいものをやったんやなっていうのは思いますねでもヒップホップに出会ってなかったらしょうもない人生やったかもしれないですもしかしたら<笑>何をもってしょうもないか分かんないですけどダンスで得た経験とか友達とかでやっぱダンスしてないと得られなかったものなのでそこが一番いいところじゃないですか、うん、ヒップホップの、うん、だから普通に会社勤めの人とかをどうやとかっていう意味じゃないんですけど、うん、自分には向かないと思うから、うん、そういう生活になってたら私は楽しめてたんかなっていうのはちょっと疑問があるんで、うん、やっぱりダンスやっててよかったなと思いますはいということで今日はね長い間ありがとうございますありがとうございました今までも結構、まあ、通訳手伝いとかもしてくれたこともあるし、はい、いろいろお付き合いも長いけど、はい、こんなふうに長いこと喋ったのも初めてですそうですねなんか楽しかったです今日シータの凄さをこういやいや改めて痛感したというかなんか奥深いねシータ<笑><笑>
これ絶対ファン増えるよ。あ、ほんまですか。しーちゃんさん、かっこいい。<笑>絶対女の子もしーちゃんのファンめっちゃ増えると思う。いやいやお願いします。ありがとうございます。いや、なんか俺もめっちゃなんかファンになったわけ。え、マジですか。もっとこう海外の話いっぱい聞きたいなと思ったもん。まだまだありますんで。ほんまに生きてるんがすごいなって。ほんまそう。そんないろんな経験して、生き延びて、こんな風にね、今日話して。なんかすごい面白い。<笑>よかったわ。最初に教えたのが俺っていうのもなんかめっちゃ誇りに思ういやもう本当運命ですうんこれはねもう全然今しーちゃんがやってることなんか全く教えてないけど<笑>その最初のきっかけにねなれたということでねめっちゃなんかすごい誇りの「I'm proud」私も「I'm proud too <笑><笑>はいということでねはい、はい、ありがとうございますありがとうございました、はい、こんにちは西原さんですねようこそ今回のゲストは、いすじくんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は。はい